ये मौलवी साहब जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए ये मौलवी जियाउल हक की सियासत चाहते हैं इसी सोच ने मेरी बीबी की शहादत की है और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी स्टॉक के ऊपर उल्टा लगा मुगल बादशाह को हम नहीं सार कोई इज नॉट जेन्यून उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो ये चीजें नहीं करना चाहता है वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है नहीं है मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने ला के बिठा दिया है आज और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत और मैं आपको बता देता हूँ सुन लो मेरी बात गोली में जब हमने बात की तो कह मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनवीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी कहती हाँ मैंने मदद की थी
It is unfortunate that by not resigning in time voluntarily and not offering himself for accountability according to the law made by Parliament that the former Prime Minister only undermined the Parliament. We hope that the verdict will help in deterring corruption in high places. लेकिन ये जो अब फैसला हुआ है बेरिलिक भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करने का उसमें लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया है और फिर मैं जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था मैंने उनको कहा था प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रेड ऑफ दिस गवर्नमेंट तो ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं थी ये पूरे पूरी कॉम की डिमांड थी एक अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन होगा पर आप बता सकते हैं कि 90 डेज में क्या अकाउंटेबिलिटी हो सकता है अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का क्रेडिट भी हमें जाता है क्योंकि हम वो पार्टी हैं जिसने 1994 में अकाउंटेबिलिटी को अपने नाइन पॉइंट पैकेज में शामिल किया था
سیاسی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نا کشیدہ تو میرا نام کمانڈر ہے لاک صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکی کھائیں گے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے اور میں نے بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلائیں گے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے ہم ان کو سزا دیں گے جنہوں نے جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے پاکستان کے عدالتوں کو توڑا ہے پاکستان کی ججوں کو گرفتار کیا ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکتے اگر تو اگر تو ہم سمجھتے کہ پاکستان کو مستقبل میں مستقبل میں ہم نے ہر ماشاء اللہ سے محفوظ کروانا ہے محفوظ بنانا ہے تو پھر ایک ڈکٹیٹر کو سزا ملنی چاہیے